Naitwa Castor Njako mwitimu wa fani ya uandishi matengenezo wa ndege katika chuo cha taifa cha usafirishaji mwaka wa masomo ya 2018-19 Mimi ni mbunifu wa mguu wa ndege kwa ajili ya matumizi ya kufundishia katika vyuo vingi ambao vinatoa fani za masuala ya ya anga nchini vina upungufu au ukosefu wa vifaa vya kufundishia miongoni mwa vifaa vya kufundishia ni mifumo ya miguu ya ndege mguu unafanana na miguu mingine ya ndege kama ile miguu iliyokuwa katika Airbus Boeing Ambria na ndege zingine zinazotumia mifumo hiyo ya miguu hapa mguu unaonesha una, una, una kwamba ndege iko chini inafanya shughuli zingine ambazo ndege inafanya wakati iko chini na mguu ndio kisaidizi cha ndege ambacho inabeba mzigo wote ndege wakati wa kutua na wakati wa kufanya shughuli zingine zote ikiwa arizini na pilot au, au ndege inapoacha arzi na kupaa baada ya muda mchache baada ya kutoka katika arzi pilot anaingiza miguu ndani ili kuiacha ndege hiyo free kuweza kupaa kiacha nje kuna kuwa na ukinzani mkubwa kati ya miguu na upepo hivyo kufanya engine kutumika kutumia nguvu kubwa kupoteza mafuta kitu ambacho atuhitaji hasara hivi ndivyo inavyofanya kazi ndege hapa inaendelea na, na safari zake Hapa pilot anakaribia kutua hivyo anajiandaa kwa kutoa miguu nje na baada ya kutoka miguu miguu italoki na pilot ataona hii taa ya kijani ya kumjulisha kwamba miguu imeshuka salama na mifumo iko safi na imesha lock kwa hiyo yuko tayari kupata ruhusa ya kuweza kuweka ndege yake arizini kubuni kwa maana ya kuandaa micholo na vitu vingine tulichukua muda wa miezi minne pamoja na tafiti mbalimbali vile vile kutengeneza ambako kufika hapo ilipofikia ilinigarimu tena miezi minne kwa hiyo jumla ni miezi nane changamoto ambazo tunakumbana nazo kwanza ni uwezo kupata rasilimali fedha ya kuweza ku, kutengeneza mguu ili niwia vigumu na mpaka mwisho niliamua kuuza kompyuta yangu laptop kwa ajili ya kufanya finishing ya mguu na baadaye kwenda kutumia kama kama mtihani wangu wa mwisho na mshukuru Mungu nilifaulu vizuri ni kitu ni kitu ambacho akikutegemewa na wengi kwamba ningeweza kutoka na huu mguu kwa sababu wakati hata nafanya presentation ya michoro na vitu vingine kulikuwa na some doubts niliwapa moyo kwamba nitaweza na bahati nzuri wameona kwamba nimeweza na chuo nacho sasa kina Philip Cloud kwa kuanzisha fani ya uandishi matengenezo wa ndege na tuna, kinatoa eh, candidates ambao wako mahili katika fani ya uh, fani ya uandishi matengenezo wa ndege kama hivyo unavyoona na sasa bado tunaendelea kufanya development na kishukuru chuo wanaendelea kusupport kwa kazi nilioifanya na tunaendelea kufanya male, ma, 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 maboresha unadhani kwa nyamonesho majayo tutakuwa na mifumo mingine ndani ya huu mguu kama mifumo ya break tutakuwa na milango kama mnavyojua ndege wakati inaingiza miguu milango inatoka nje na milango na mguu kutoka na baadaye mguu kuingia na mlango kufunga na vitu vingine vingi ambavyo vinatakiwa kufanyika Mungu akipenda tutegemea kupata mambo mazuri zaidi hapa tunachohitaji ni support ya Watanzania support ya serikali na support ya wadau wengine hasa katika sekta ya anga kuweza kuwekeza kwangu na kwa watu wengine wabunifu katika masuala ya ndege ili tuweze kuendelea zaidi hapa. Hii ni project niliyoifanya kama mtihani wangu wa kuhitimu masomo ya degree ya uandishi matengenezo ya ndege. Lakini tunahitaji masomo mengine ya kiujuzi juu ya hii mifumo ya ndege ambayo inapatikana sehemu mbalimbali duniani. 
kuna mamlaka kuna mamlaka usika ambazo wana, wana, wanaweza wakatoa ushauri kwamba ni wapi tunaweza tukapelekwa ili kuweza kupata mafunzo mazuri juu ya mifumo badala ya kutengeneza mifumo tu ya kufundishia tutengeneze mifumo mingine ya ndege iliyopo nchini hapa hapa nchini kutokana na changamoto ya sasa mifumo ya mingi ya ndege kwa mfano ndege kisha luka kulingana na matako ya matengeneza ndege kisha luka miluko kadhaa miguu ya ndege ifunguliwa kwenda kufanyiwa overhaul atufanyi nchini tunafanya nchi za nje kwa pesa nyingi ambazo zinatumika tungeweza kuzitumia hapa nchini kufanya shughuli zingine kwa hili kuweza kutimiza mambo yote serikali pamoja na wadau wengine lazima wawekeze kwanza kwetu tupelekwe tujue teknolojia ya hivi vitu and then tuje tufanye uhalisia wake